Vorrei ringraziare il Signore che ci dà l'opportunità di stare insieme, anche se virtualmente. E fa impressione, ogni sabato o quasi tutti i sabati facevamo la messa alle 8 qui in questa cappella universitaria gremita di studenti da tutte le parti, e laici, suore, seminaristi. Celebravamo la messa, non c'era l'omelia perché eh, poi c'erano tutta la mattina di lezioni e quindi non è che bisognava fare la messa veloce ma bisognava comunque dopo fare colazione, quindi bisognava lasciare il tempo per poter fare la colazione e cominciare i puntualmente, speriamo puntualmente, le lezioni alle 8.45. Siccome oggi non ci sono lezioni o non dovete, comunque già avete fatto forse la colazione o la state facendo, speriamo di no, e posso fermarmi un momento per commentare questo Vangelo, e queste letture che sono veramente molto adatte al momento in cui che stiamo vivendo in questo periodo di fronte a questa pandemia che eh, bisogna fare quello che è possibile per poter scongiurarla e tornare il più presto alle nostre attività normali che comunque, eh, detto così tra parentesi, ci offre anche la possibilità di ridis- ri- riscoprire tante cose che per la fretta eh, non facevamo o avevamo perso. Preghiamo anche comunque per tutte le persone che si trovano in una situazione di disagio anche economico, perché è chiaro che fermarsi per due, tre, quattro settimane per alcune può essere molto difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista eh, della, della propria sussistenza e rischiano anche eh, di grosso se eh, questa pandemia dovesse continuare. Quindi eh, a tutti ci ha fermato, a tutti ci ha creato un disagio e dobbiamo andare comunque avanti. La lettura di oggi eh, del Vangelo di Luca eh, si apre con le prime battute, i primi tre versetti del capitolo 15 che è un po' il cuore di tutto il Vangelo di Luca, il Vangelo che è stato chiamato il Vangelo della Misericordia. I peccatori si avvicinano per ascoltare Gesù mentre i farisei restano lontani. E da lì Gesù, anziché in qualche modo rimproverare immediatamente i farisei, mostra qual è la motivazione di fondo per cui Gesù è così benevolo, così aperto, così misericordioso con i peccatori, con quelli che comunque si trovavano ancora in una situazione di peccato. C'era, c'era qualcuno che per qualche commento che avevo fatto aveva detto ah, io non sono d'accordo con questa misericordite diciamo che la misericordite o è misericordia o è falsa misericordia ma la misericordite dovrebbe essere una pandemia per tutti noi cioè di essere veramente misericordiosi e il Vangelo di, di, di Luca oggi ci, ci dice com'è questa situazione perché il padre, il padre è scandaloso il padre rompe tutte le regole il padre che doveva in qualche modo punire questo figlio che andava via, gli apre le braccia e non solo lo accoglie come figlio, ma lo accoglie in modo più splendidamente possibile, secondo questa legge della, della sovrabbondanza, cioè Dio eh, di fronte al peccato dell'uomo non si, non si arrende e possiamo dire che il castigo divino è appunto la sua misericordia e questo ci spiazza e ci scandalizza. Noi siamo un po' come Giona, eh, abbiamo letto nelle letture qualche giorno fa questo Giona che eh, di fronte al peccato di Ninive fa questa profezia che Ninive dovrebbe essere distrutta e quando eh, di fronte al miseri- alla, alla pentimento e alla penitenza che fanno i Niniviti, Giona e eh, Dio si, eh, si pente, con questo antropomorfismo possiamo dire si pente, di distruggere la città, Giona resta scandalizzato perché lui aveva profetato la distruzione e Dio doveva adempiere quella distruzione, ma Giona non contava con la misericordia. E anche qui noi, gli aspettatori, che in quel momento in cui Gesù pronuncia la la parabola sono i farisei e e c'ha davanti, accanto anche i peccatori, di fronte a questi peccatori che si avvicinano, si accostano a Gesù e il, i farisei si scandalizzano. E dobbiamo anche noi 
in qualche modo renderci conto che tante volte siamo i fratelli maggiori, siamo coloro che di fronte alla nostra devozione, alla, di fronte alla nostra pietà, di fronte alla nostra sincera adesione al Vangelo, ci scandalizziamo quando poi Dio si manifesta misericordioso con il peccatore. E per capire eh, questo atteggiamento di Dio bisogna vedere tutta la storia della salvezza, non stiamo qui a ricordarla, però in qualche modo questa parabola del, del figlio il prodigo, del padre misericordioso, dei due fratelli, come vogliamo chiamarla, è una sintesi di tutta la storia della salvezza, è una sintesi della, di tutta la storia del popolo di Israele, il popolo di Israele che viene scelto, è amato e che costantemente se ne va, costantemente si allontana dal padre, costantemente eh, cade nel peccato, va dietro gli idoli, va dietro i, eh, gli altri culti, va dietro le sicurezze umane, né l'Egitto né Babilonia, né, nessuno di essi troverà salvezza solo in Dio e loro facevano poi, poi questa queste alleanze con i popoli perché così pensavano di scampare, invece andavano verso la rovina proprio perché si allontanavano dal Signore. E costantemente Dio, e questo lo si vede molto nella, nella prima lettura del profeta Michea, questo popolo che sta lì nella solitudine, come è uscito dall'Egitto, eh, Dio li ha tirato fuori mostrando la sua la sua eh, misericordia facendo cose prodigiose nei confronti del popolo e così il figlio il prodigo che è il popolo di Israele in certo senso il figlio il prodigo che siamo ciascuno di noi tante volte che seguiamo il Signore ma spesso e volentieri ci allontaniamo ci allontaniamo e di fronte adesso eh, lui ci dà ancora di più ci aspetta a braccia aperte viene al nostro incontro e tante volte noi siamo il fratello minore e non ci rendiamo conto. In qualche modo anche il fratello maggiore si era allontanato dal padre. Anche il fratello maggiore eh, stava cercando il proprio benessere contro il padre. Aveva tutto, aveva ricevuto tutto dal padre, non, ha, non aveva bisogno di niente. Avrebbe potuto prendersi un capretto ogni volta che voleva per, per, farle, per, per far festa con i suoi amici. Non si rendevano conto, nessuno dei due si rendeva conto della situazione di, di gioia, di, 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 di bellezza, di, di uh, uh, armonia che avevano nella casa paterna e vanno dietro alla ricerca di una libertà fatta da egoismo, da una libertà fatta dai due peccati capitali, la superbia, la lussuria, i, i, i due vizi che, che ci attirano costantemente, o cadiamo nella superba e ci crediamo, di essere meritevoli dell'eredità del padre o cadiamo nell'allontanamento nell per la ricerca dei piaceri e cerchiamo i piaceri al di fuori della casa paterna allora per questo motivo eh, il Signore ci chiede di convertirci a tutti quanti di entrare dentro di noi di entrare nella festa del Signore uno se n'era andato se n'era andato dalla casa paterna se n'era andato della situazione di di festa nella casa paterna e poi rientra e l'altro estando dentro non se ne rendeva conto e quindi se ne va e non vuole far festa tutti e due il Signore ci chiama a far festa sia da, dalla situazione in cui noi ci troviamo lì ciascuno a casa sua e far festa significa lasciare entrare il Signore nella nostra casa infatti finisco con questo la quaresima non è solo un momento di penitenza di ascesi, di sofferenza eccetera eccetera la quaresima è il momento di gioia, è il momento del deserto e, e se voi andate nel, nell'Antico Testamento il deserto è stato il momento più bello del popolo di Israele, sempre e costantemente ritorneranno a, quel, a quei 40 anni in cui erano guidati nel deserto da, da Mosè e da Dio, quindi eh, la quaresima è questa, la quaresima è gioia, certo che bisogna fare anche ascesi, ma come ho messo nel mio post oggi nel Facebook, il demonio è un grande asceta, quindi stiamo attenti sulle nostre, sulla nostra ascesi, viviamo questo momento con serenità, ringraziamo a Dio per quello che ci dà, stiamo a casa, io resto a casa, eh, sono venuto solo per celebrare la messa, poi 
me ne torno a casa, comunque stiamo dentro della nostra proprietà. Io vi auguro di continuare questo momento con serenità, pregare per coloro che si trovano in una situazione di disagio e come anche eh, si sta un po' ripetendo nei, nei, nei mass media, nei social media, un giorno eh, riusciremo a riabbracciarci. No? L'Italia è un paese di abbracci e di baci, adesso ci, ci stanno impedendo di dare baci e abbracci, Io, noi sappiamo che un giorno ritorneremo a poter abbracciarci, fare questi bei baci che per noi sudamericani è un po' strano, eh, tanti baci soprattutto tra maschi, però vabbè, pazienza, eh, stiamo bene, siamo contenti di vivere in questo paese di, di, di calore, di gioia, di abbracci, di baci, di pizza, di stare insieme. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.